，这个自信、美丽又有一点端庄的女人，就是我金家楠。二十八岁，从未想过有一天我也会走在去相亲的路上。作为一家快倒闭直播公司的女老板，拯救公司的几任都还未完成，竟然无法摆脱一只手环安排的相亲。既然如此，那就让对方知难而退。你也还没有 C R M 的时候，就在启动基准化营销。还有，你把战线拉这么长，只为烧光线，只有只有做的更对峙、更细分，是更魔化布局。就考虑几步再说吧，不要浪费彼此时间。这样划时代的产品，独创的爱情算法，帮助用户在茫茫人海中精准的匹配那个唯一的他。有什么问题吗？问题大了，天才少年，我投了两千万，你就给我一个这么个东西？有时候，适合你的人不一定一开始就适合你。这东西怎么解开？解不开。初代产品。有待完善，什么意思？啊，你看到上面的进度条了吗？那个条子满了，它就解开了。我还有个产品会要去开，我要是不去，会怎么样？嗯，会被，会被，会被电击。安总。这是这个月收到的创投资料汇总。安总，您之前看好的几家新能源公司，我听说谢总也在偷偷和他们老板接触。放心，我看中的公司，切不走。于总约到几点？半小时后，现在出发时间正好。三十分钟内到达普罗旺斯餐厅，进行第一次约会，顺利完成可提升三点经验值。安总，您有别的安排？没有，现在出发。安总，不用管，就是个玩具。安总，您怎么了？这手环真的会电击？把拜访的时间推到两个小时后。请问是金小姐吗？这么帅，安浩。对。服务员，把这个给我拿走。好的，先生。怎么回事？好像还不错，貌似可以了解一下。不行不行不行，男人影响财运，这是我创业以来得到最宝贵的经验。我这个人有很多毛病，求我台词，那就先给他留下点深刻印象吧。我这个人虚伪、爱精、爱睡懒觉、爱作，经常没头脑还不高兴。我叫安浩，今年二十八岁，普林斯顿大学金融和计算机双硕士，拿过三次环球帆船总冠军，现在是一家上市公司的合伙人。四行投资，就是那家我一直约不上的投资公司，就是那家。两位是现代点还是？应该没有男人喜欢重口味的女孩吧。你们这儿没有榴莲糕、肥肠面、臭豆腐、脑花螺蛳粉吗？抱歉，女士，这些都没有。那油炸黑蜘蛛呢？没想到你也喜欢吃这个。我在柬埔寨苏根的一家料理店吃过，确实不错，口感介于鸡肉和鳕鱼之间，但腿部没什么肉。不过它的头部和腹部倒是有口感饱满的白肉，很多人不喜欢吃它的腹部。觉得里面棕色酱状物含有虫卵，甚至粪便
其实都是误解。对于美食家来说，油炸之后搭配用盐调过的特殊酱料，这样吃起来才好吃。嗯嗯、不好意思，过来杯果汁，谢谢。好的，女士。金小姐，嗯，对于手环的使用体验，你觉得怎么样？这个挺好的，还蛮会挑人的。金小姐，你是不是也该介绍一下自己的情况 ？OK， 我天蝎座。没了。怎么？你不懂星座啊？要了解一个星座，至少要一万字起步。我展开讲讲。算了，下次吧。不好意思啊，我上个洗手间。小童，帮我查个人，私行投资的安浩，三分钟把他所有资料发到我的手机上。好的，金总。他在干什么？该不是要调换我们的杯子吧？你有没有在说什么？这是……你不会以为我是渣男？金小姐，你这算什么魔法？别跟我装疯卖傻，兄弟没有尴尬。呃，住手！想帮你没有办法，怪我学不会表达。嗨，小狗是我吧？我给你的爱，不只是多少。是你让我放手的。装，装，我接着装，你个死骗子！我骗你没意义，你把药还我！这是证据！你把药还我！哎，告诉你，你要是再对我动手动脚，我就对你不客气！你骗我！我的儿子！老 K， 你的产品有严重问题，到我办公室等我。范先生，范先生，刚才是我误会你了，不好意思啊。呃呃，这个还给你，还给你。啊、哦，谢谢。先生，买朵花吧。我们不买，看花粉过敏。哦，谢谢。好。范先生，范先生，范先生。阿先生，不好意思啊，刚才是我在餐厅太冲动了。阿阿先生，阿先生，金总，小桃，人呢？你看一下这个吧，这是什么？这是大家的辞职报告。都走了，你怎么没走啊？金总，我相信你，困难是暂时的，你一定可以重振公司的。你相信？我都快不信了。三十分钟内到达星球健身房，进行第二次约会，顺利完成，可提升三点经验值。说不定还有救，小王，谢谢你。最后的机会，散发该死的魅力吧，金家男
距离结束还有一点时间，我有个不情之请。既然是不情之请，那也不要再问了。安总，你帮我看看我的计划书吧，行不行？安总，你帮我看一下可以吗？安总，安总，安总，你帮我看看计划书吧。一会儿再看。你要是再对我动手动脚，我就对你不客气。是他。别跟我装疯卖傻，兄弟没有尴尬。原来他睡着的样子这么可爱。想帮你没有办法。最最新的健身课程，了解一下。几点了？不要放下机会！这女孩。还是人间吗？怎么办？这人好像越看越帅了。看完了，怎么样？计划书不错，数据充分，用户洞察精准，不过缺少盈利模式。只要有用户有需求，盈利模式可以找。你说的对，上一家这么跟我说的公司，没撑过三个月。你放心，我们爱迪生没有那么烧钱，我们还可以维持收支。能平衡你还找我干嘛？其实我们现金流是有一定的紧张。看团队。A 轮看产品 ，B 轮看数据 ，C 轮看收入，上市之后还要看利润。爱迪生已经 B 轮，但从数据上来看，流量没做起来。小红帽直播已经占据了百分之八十五的市场，所以直播赛道上已经没有钱。可是，爱迪生跟他们不一样。喂，安总，于总说他只有十分钟下午茶的时间，地址我发你了。行，我知道了，拖住他，马上就到。我还有事，安总对不起，我不报课，我又看不懂。那我带你去玩个欧洞吧。哎，我没时间，我真没时间。来，打我。教练，我真没心思。
。来，你确定打坏了算谁的？算我的。你认识陈曦教练吗？不是，我就是个教跳舞的。怪不得那么菜。我舞蹈教的比较好。我没兴趣啊。不过。今天谢谢你了，我天天对着电脑，进入原料饭了。能请你？喂，马彤，什么？服务器 bug？ 服务器公司不管吗？他们说账单已经给您寄了一个月了，您还没付款，再五天他们就停服了。这样。你让吴总监先回去修复 bug， 公关舆论这边的事情我来处理。金总，您还是先别回来了，楼下好多主播正在堵您呢。好，我知道了。不好意思啊，公司有点事儿，我先回去了。没事儿，期待下次再见。好。我要换平台。雨中沉闷的呼吸，像你重复在夜里，连天下的雨。是我要来的延续。艾米，你把明天会议安排。长藤留言的信息，我又哭着想着你。奶奶，给我吧。哎，您小心。哎，您小心。不着急。这家伙不是有洁癖吗？插花粉过敏，谢谢。哎，先生安总，按照您的吩咐，我已经把爱迪生的资料加到商会公司里了。今天有十五家公司商会，安总可要速战速决。我六点预约会，希望你能赶得上。只要安总别太较真，我一定赶得上。这种自动送上门。我说的是去年的 DP 二。DP 二。金总还顺利吗？顺利，特别顺利。我就知道，上午思豪打电话来说让您下午过去一趟。思豪？几点？两点半。你怎么不早说啊？我给你打电话你也没接。OK， 今天就到这儿吧。谢总，还有最后一家没有到。还有哪家？爱迪生直播。我看差不多了吧
，今天到此结束吧。就这样吧。谢总，上会的这几家公司你觉得怎么样？我觉得不怎么样，一家都不行。要不这样吧，我们再等一下这个爱迪生直播，说不定后面有惊喜呢。之前没听说过呀，怎么样？南总，你跟他认识？那你直接开始吧。啊！我看没有这个必要了吧？机会是留给有准备的创业者。您说的对，爱迪生就是你们最好的投资机会。<笑>口气不行，搞直播，直播公司背后必须有大资本，不然你怎么糊口多事？这位总，您看过爱迪生的直播吗？我觉得没有这个必要了吧。直播市场是个生态系统，头部企业再强，它也不是一个系统。我们的用户和你刚才提到的那几家直播公司的用户是完全不同的。我们的主播主要是由民间手艺匠人、陶艺家、街头艺术家和手工达人构成的。我们现在的日活用户三百万，用户粘性非常高。两，三百万，浪费我时间。谢总。一个基金的投资组合就像一支球队，项目之间需要相互配合，有的是前锋，有的是后卫。在我们四行投资当中，新消费类、能源类的项目就是前锋，他们的任务就是帮助公司完成 DPI。而像爱迪生这类科技公司，有机会拉高基金的回报倍数，这种项目需要更早的介入。只有不同行业的各个项目相互配合，才能实现既有高 IR 又能达到 DPI 的标准。你觉得呢，安总？你对这家公司很感兴趣，这样，你们先聊，我还有个会，我先走了。你继续吧。安浩最讨厌不守时的人，今天竟然给他留机会，有点意思。你好好查查这个金家呢，我觉得他俩肯定有事。不会吧，谢总，他一看就不是安总喜欢的类型。查了就知道。金总，我有些数据跟你对一下。好。心率同频震动。太难得了，奖励双倍经验值，继续加油吧！三十分钟内到达老河间驴肉馆。这是理解，这些东西就不应该出现在你们霸总的餐桌上。我来帮你吃。这手环是不是老该贵着我？哦，对了，阿迪生，你还是投手了？在研究。开会的时候装的挺有兴趣，我还以为你要投呢。投资没你想的那么简单。要做全部的背景调查，从五年的营销数据再到创始人的履历。你调查我？那你研究出什么了吗？典型的天蝎座，展开说的话，万字形。那个展开说说。五角点。方便一起吗？方便。不方便。朱亮亮，你今天怎么整的跟大明星一样？好巧啊，安总也喜欢吃这个。各位在这谈工作，你有事吗？没什么事儿，也吃累东西。服务员，按照他们这个给我来一套。哎，你看，那是跳街舞的土豆吗？不是吗？快快快点，快点！
这个帅哥好面熟啊！你是不是跳舞的那个叫？不好意思，啊，没认错人了。那个渣男，我突然想起来，我好像还有课没带，我们下次再见吧。我先走了。好。这谢总不喜欢吃，还硬装。葫芦里到底卖的什么药？安总，金总的公司考虑怎么样了？跟你有关系吗？这话讲，都是私行的合伙人。金总这么优质的创业者，你要再犹豫，我可就把人抢走了。是是。那天会后，我仔细看了艾迪生的数据，非常有意思。是吗？区区三百万用户，这都只是暂时的。金总，有兴趣的话，我们可以回公司好好聊聊。现在就聊呗，我现在就没事。<笑>现在吧，不太方便，公司机密。那这样，我们先吃，美食不能浪费。吃完我们回去再聊。我先走了。你不跟我们一起回去聊啊？安总啊，就是这么没礼貌。快吃，吃完了咱们回公司详谈。哎，管那么多干嘛？现在给钱就是大爷，大爷能有什么坏心眼呢？老谢这个人无利不起早，肯定还有什么线索你漏了。不会啊，所有的资料都在这儿了。哦，对了，我记得小红帽直播曾经想收购这家公司，但被金总拒绝了，原因不明。后来就没什么人对爱迪生感兴趣了。行，我知道了。哎呀，我们好多直播的，所以我们。正好欠你爱迪生多好，是不是啊？啊，千万不能给小红帽。三十分钟内到达星球健身房。星球健身房，这是自己的。没想到土教练还有两把伤了。看什么呢？吓我一跳。今天还是各干各的。OK， 我们来把最后的动作再走一遍。今天就到这儿吧，土教练，你刚才跳的什么呀？好帅啊 ！Urban Dance， 想学吗？我就算了，我我跳不了，我跳。走嘛，我教你。我我不跳，我我我姿势不协调，我就我就跳不了。你这个手是这样的，我扶着你，你跟着我节奏好。
什么人呢？不说一声就走了。认识你以后脚崴了三次。你不是走了吗，云淡？我突然这么好心啊！谢传九让你有危机感吗？你小心点，谢传九，他这个人没安什么好心，我还不知道他到底有什么目的。要是你后悔了，我可以让你投啊。从任何角度看，我看不出来艾迪生值得投资，我相信我的判断力。这太自恋了吧！爱迪生就是你最大的判断失策。我只看数据。行，保持你的理解就好了。我送你吧。不用金总，您怎么了？啊，啊，小童，你让法务再仔细过一遍四行的投资合同，另外再背调一下四行的谢总。好的，金总。你小心一点，谢川九，他这个人没安什么好心，我还不知道他到底有什么目的。自信点，爱迪生没问题的。这合同怎么看都没问题啊！江南，你怎么在这儿啊？手环也没安排。是啊，本来想找家咖啡厅看合同的，怎么不知不觉走这儿来了？没安排我就不能来啊！我也是健身房的常客。你的脚好点没？好多了，谢谢你的关心。嗯，你还在生气啊？我没生气，我有什么好生气的呀？喂，谢总，广顺路，还有刘总。好的，好的，我就在附近。一会儿见。收起你的数据吧，我要去见金主了。再见。金总啊，刘总的人爱喝两口，只要喝美的，什么事都可以谈。谢总，我真没想到你会投爱迪生。谢总，怎么才来啊？等你半天了。刘总，能让你白等吗？看看带了什么？哟，还是你懂我。这位是金总。刘总，幸会。年纪轻轻，一表人才，等会儿多喝两杯啊。好。谁呀？没眨眼，没看见挂着免罚药吗？赶紧给我滚！我们俩你情我愿，关你屁事！哎呦，我怕你啊！再不滚，我马上报警。我的天！
始终沉闷的呼吸，像你重复在夜里。连天下的雨，是我眼泪的延续。长藤流言的信息，别走，我又哭着想着你。分手那场雨，到现在还没有停息。你醒了，那我先走了。等一下，这玩意儿进度条长那么多，昨天晚上你都忘了？短瓶啊，我挺能喝的呀。我提醒过你。小心点，谢川酒，老刘更不是什么好人，你听吗？对了，你先拿着。哎，嗯，你这什么意思啊？借给爱迪生的。借给我？啊，不是，给爱迪生。可是我马上跟四行签约了，不需要你的钱了。说了，别着急往坑里跳。我会搞清楚谢川九到底在背后搞什么鬼。不是你跟我说清楚啊！金总啊，哈哈，我是谢总。经过不断的努力和斡旋，终于说服了刘总和季总和四行一起投资爱迪生。我们明天下午三点钟签合同，我在公司等你哦。好的，谢总。有什么线索？海林一早一直在打印东西，我偷偷拍了一张，好像是刘总那边传过来的投资合同。你去打听一下，看他们什么时候签合同。好像是明天下午三点。小童，过来一下。上个月谈的搞街头涂鸦的那几个主播签了吗？还没，财务说我们签了也发不出钱来，而且几个主播也不太认可我们的分成比例。签，条件可以谈，别忘了我们做爱迪生的初心。可是我们账目上已经没钱了，连服务器都快被停了。马上就有了。真的吗？我明天就去签约。好的，金总，那我现在就去准备达人的合同。去吧。你干嘛呀？你再动手报警了！别紧张，刘总。不是你要干嘛呀？你有完没完了？再说那天，那天你不是看见了吗？我什么都没干，你就进去了。再说了，再说了，这事儿不能全怪我，我们都喝多了吗？为什么要投资爱迪生？啊？投资嘛，当然是为了挣钱呀、啊。再说一下吧，爱迪生现在这个……你要再跟我绕圈子。咱们来聊一点有趣的事情。我看您没有别的事儿可聊，您赶紧下去吧。行啊，我听说刘总最近在澳门手气不是很好。你怎么知道？哎，不是，我手气好不好跟你有什么关系？我去澳门怎么了？我玩我自己的钱，怎么了？好啊。我跟龚总也算有点交情吧，要不我来问问龚总，刘总的钱收的是自己的钱？你想知道什么？你说。谢川九到底有什么目的？喂。别给谢川九说我说话！我警告你，你不要再骚扰金家男，不然我让你在圈里面马上消失，你信吗？明白了，明白了。
佳楠，好啊你，我给你听个东西。金总，你来了。谢总。佳楠，好啊你，我给你听个东西。金总，你来了。谢总。安浩，合同我已经再三确认过了，没有问题。你先让我签完合同再说。你签了就把爱迪生给卖了，什么意思啊？安浩，别再挑拨离间了，总吊着金总不投，有意思吗？金总，他就是嫉妒。想问什么？你说吧。谢川角到底有什么目的？其实，其实我们，其实我们不是要投资爱迪生。小红帽有恶意收购爱迪生，我们就白手套，过一手赚一笔，挣个快钱。小红帽已经垄断了直播市场，还会看得上小小的爱迪生？具体什么原因我是真不知道，我就知道谢川就告诉我说，我们的股份一块加给卖给小红帽。他就按市场价百分之百的溢价收购。行，就算是这样，我也是在帮你啊，金总。爱丽生马上就要破产了，合同一签，金总财务自由了。爱迪生就算不破产，也不会卖给小红帽的。你现在要是走了。可就没有后悔药了。江南，等等。你说的对，爱迪生不可能成功。至少在我手里。我不知道小红帽有什么目的，但我知道没有人会花钱买一个没有价值的公司。就算其他人是不会，但是他，他想买的不是公司，而是自己的尊严。他，他是谁？一个偷走我一切的女人。我不会让他得逞。他给我，就当你借我的。妈，你怎么来了？我当然是关心我女儿约会的进展、啊。怎么样，手环还好使吧？你还提手环呢？你哪弄来的呀？取都取不下来，竟然还趁我睡觉的时候给我戴上。你就说他怎么样吧。我,我洗澡去。哎哎哎哎哎！哎呀，你听我说嘛，女追男呀、啊，就隔层纱。女人该出手，她就得出手。咱们要把恋爱的控制权牢牢的掌握在自己的手里。哎呀，妈。我只是说他长得还不错，我又没有说要跟他在一起。你不是说他帮过你吗？现在善良的帅哥不稀缺，你得好好感谢你妈，给你这个手环。你这手环到底是从哪儿弄来的？你不会是被你家伟科技公司给骗了吧？秘密，嗯、不说算了。嗯你这个要求是不是有点太过分了？上次就是这样，涨了百分之十。你现在怎么没反应呢
，是不是你太紧张了？嗯，我不紧张啊，我一点都不紧张。我们是不是少了什么东西？同样的酒店，同样的房间。嗯，试试。好。嗯。他是没反应。那没事。你嗯，你傻乐什么呢？哦，嗯，笑话，看了个笑话。老妈说的好像有点道理，觉得不错，就得好好把握。明日约会提示：庆霞玉和古露莹。露莹好哎。荒郊野外，孤男寡女。那个，昨天……哦，没关系，大家都是成年人，为了进度嘛，我懂的。嗯嗯，里没有办法，怪我学不会表达。嗨，小狗吃我吧。干嘛？我给你的爱不只是……哦哦，我我眼睛好像进沙子了。那我们……出发。我给你的爱不会就这么挫败。哦，这是对你的一生的牵挂。我给你的爱，你当我作秀的吧。我和你的坏，是不想几分尴尬。我对你的爱，休息会儿，我打肿吗？露营就是要自己动手才有乐趣，我来帮你。我想你懂得，我给你的爱不只是作秀的吧？我想你明白，拨通心灵的密码。我给你的爱不会就这么挫败。怎么了？这个帐篷破了一个洞，晚上下雨怎么办呀、啊？你等我一下。好吧，这个胶布防水的，下大雨都不怕。哼哼，哼，老妈，我尽力了，这哥们不开窍啊。那，你早点休息吧。好。
不行，不能就这么认输。你干嘛？我害怕。有什么好害怕的？外面有奇怪的声音，哪有奇怪的声音、啊？就是有，你听嘛。哎，你灯开那么亮干嘛呀？哦，我我在看书呢。看书啊？看什么呢？给我看看。我书。刚才还在这儿呢，找不到了，我帮你找。不用，我自己找。快出去吧，我害怕。你不出去，我出去。看、啊。要出去也是你出去，这是我帐篷。然后呢？你往那边去点。你把灯关了。为什么？你不是怕黑吗？彩排嗯，你在吗？我我我为什么紧张？这么快？没有，没有吧。你，二，三，四，五，六，七，八，九，十。黑只是一种颜色，世界上有许多美好的事物都是黑色。星空、葡萄、燕子、金鱼、孔雀。三十分钟内到达瑞博拳击馆。约会，上次。心跳很快啊。没，没有吧？敢折我，就别怪我反击了。你不戴护具啊？用不着。这么嚣张啊？来吧。我这优秀的条件反射。来，再来。算了，女人得示弱。来，让她一拳。江南，二号，我跟你打。
لا手干什么？是他先对你下重手了。来，继续，来就来，谁怕谁。土教练，你电话响了，你接电话吧。我俩出去闹着玩。我也可以和你闹着玩。哎呀，你万一有啥事儿，你快去，先去忙。那个教练看起来很关心你，他就是个热心肠。我从你的反应来看，我知道你是个练家子，你为什么要让着我？我也不是故意让着你的，我们武林中人嘛，习惯保持低调。金江南，你在我面前能不能不要再穿那身重重的铠甲？我想看到真实的你。要死，突然搞这么煽情。女孩子嘛，学两招防身术很正常。你这下意识的动作，你就不正常。你真的想了解？江、嗯、南，这么晚了，方案明天再做吧。没事，张总，我马上做好了。<笑>你看你来公司这么久了，我请你喝一杯，咱们聊一聊你转正的事儿怎么样？啊，张总，方案我回家再做吧，我先走了。哎，走了你。我第二天就去举报那个领导了，但是 HR 说需要证据。那个人绝对是个老手，他提前把所有的监控都关了。后来呢？后来，后来我就成了武林高手了。阿、啊、浩，哎，还有人呢！阿、啊、浩，你怕黑啊？没事儿，我跟你说，其实黑只是一种颜色。这个世界上有很多美好的东西都是黑色的。比如说，青叶、葡萄、燕子、鲸鱼、孔雀。小安，你在这儿啊？老师们都在找你呢。走啊，老师叫急猴回家了。我不敢，我怕黑。黑只是一种颜色，世界上很多美好的东西都是黑色的。夜空、葡萄、燕子。鲸鱼、孔雀，也胡说，孔雀是彩色的，也有一种孔雀是黑色的。没有，有，你相信它就有。怕黑没什么大不了的，现在很多成年人都怕黑。嗯、谁说我怕黑啊？时间不早了，我送你回家。竟有种似曾相识的感觉，不会是他们？你知道这世界上有一种孔雀是黑色的吗？嗯
你转过去。干嘛？转过去。我，你不能转过来啊！你看啊。好臭啊！吃一口，我不吃。吃一口，我不吃。是，不行。突然来人手。看着我，千万别下手。你今天必须要吃掉它。不要不要，好臭好臭。不要吃。<笑>连口味都一样。你有什么呢？你赶紧给我解开！你知道我的厉害了吧？你要是吃一口，我就给你解开。哼！既然这样，我只能用我的七成功力顶开。安总，你找我？对，你帮我查一下，丁总的第一份工作在哪儿？把那家公司老板的背景、家庭情况、私生活通通给我查一遍。好的，安总。不过，好像创始人背调不需要涉及这些。照我说的办，这件事情保密，不要让任何人知道。安总，您让我查的这人叫张超，是个职场骚扰的惯犯。我把受害者都联系了一遍，终于有三位愿意出来见面。你不说，不知道还有多少女孩会被他伤害。你是怎么找到我的？我查到一段视频。我跟我男朋友要结婚了。我们会保护你，绝对不会透露你半点隐私。你应该也希望他得到该有的惩罚吧？无所谓，都过了这么多年了，我不想再提了。不提不代表就能忘记。不可能有视频，他们说根本没有监控。不是监控，这种变态总是会偷偷录一些视频，当做自己的战利品。可是我什么证据都没有。我知道，你好像在找工作，我可以帮助你。你别害怕，受害者不应该感到害怕、感到恐惧的，应该是他。可是你为什么要这么做？因为，我希望他能打开心结。没想到在这儿也能碰到你，看来你也很喜欢吃臭豆腐啊。那当然。啊 ，OK。啊！他终于勾到凤云了。什么事这么高兴？好事，大快人心的好事。说出来让我也高兴高兴。简单来说呢，就是看到坏人被绳之以法。伤害过你的坏人吗？哎呀，怎么可能呢？我的身手你又不是没领教过。哎，你要不要尝尝我这个？我觉得跟你那味儿不一样。那你尝尝我这个。嗯，行。甄选现在就告诉他这个好消息啊！算了。也许他早就忘了呢，要么见面再说。你快安排呀！明天十九点三十分，花样西餐厅烛光晚餐。<笑>你可真是我的小宝贝儿呀！安总，你为什么不告诉金小姐张超被抓的事儿呢？她要是知道了，一定会很感动的。不是为了讨好她。哎，对了，你帮我看一下，这个我要送给我一个朋友，你看看他会不会喜欢。这太漂亮了，不过这个款式好像是金小姐的一个前男友设计的。退了，我待会重新选一个，你去帮我拿。送到哪儿？我会再联系你。好的，安总。等一下
歪了。我好像很少看你带首饰。怎么？你很喜欢给别人送首饰吗？作为投资人，我有义务了解创始人的方方面面。可我没有义务配合你的了解。你今天怎么了？我们见面本来就是个任务，安安静静的吃完，然后各回各家祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！我其实怕黑，我早都看出来了。你看，其实说出来也不难吧？你说，人只有在自己小时候，才能大方的说出自己的恐惧。是啊，这就是成年人的悲哀。刚刚你问我为什么很少戴首饰，其实是因为是因为你做珠宝设计的前男友吧？你怎么知道？你调查我？这这都是金调公司做的调查，也无所谓了，反正那个人不值一提。其实不是因为他，是因为我。对纯金过敏，安总，金小姐，退了吧。啊，我为什么？哎，这个是送给我的，是安总送给您的。<笑>那安总，金小姐，我先走了。你这个也太好看了，谢谢你。可你不是。这是你送我的第一份礼物，我怎么能拒绝呢？送给你，杨老师找了一下午的区别针，原来都在你这儿啊！好看吗？好看，别被杨老师发现了。那我也送你一朵小红花，真香啊！春天落叶的星星，我又哭着想着你。天上的场雨，到现在还没有停息。这生的礼物，总结不算不出的距离。心里的大雨，忘别了烟花的旋律。金佳楠。你不是三岁小孩了，怎么还上头呢？一一一想起那段回忆，我突然的的的害怕，下雨，甚至是不好的天气。我在角落里，想走到魂魄。真好看，是送给我的。可是我年代。安总，这些零件需要您签字。下午两点，西门科技的李总约您打高尔夫。三点半和王主任有个会。四点半，智林科技的 Lisa 约您下午茶。
。五点，总公司那边有个投资会需要您去参加。六点，财经杂志论坛的演讲稿我已经给您准备好，发送到您的邮箱了。取消。什么？今天所有的行程全部取消。您有别的安排？对。哦，那需要我帮您安排吗？不用了，放你半天假，不要总是天天想着工作，偶尔也需要点时间享受一下生活。<笑>那。谢谢安总。是。倒是快安排啊！对不起，您所拨打的电话不在服务区，请稍后再拨。金总，你怎么在这儿？你也来这吃土啊？什么吃土啊？哦，我以为你也是土司呢。小童，你给我好好说话。哎，来了来了，土豆人。什么土豆人啊？哎呀，我不允许你不知道土豆人。走走走，我带你去避仙。让你。请问下届超星街舞赛，您还会继续参加吗？那要看他们是不是继续请我当评委了。有网友说这一季轻松比你更适合总冠军，这个问题怎么看？这个问题我也是在网上看到的。听说您最近正在排练新的节目，有没有兴趣跟粉丝朋友们一起分享一下呢？哎，看我这边看。这个保密，不过有一点我可以透露，主题是关于臭豆腐的。可爱吧？我们土豆最优秀了。现在小姑娘都喜欢这款啊。她要是能在我们平台直播就好了。她现在在哪个平台？这么火，当然是在小红帽了。辛苦大家了，今天就到这儿吧。哎呀，停了停了停了停，都那么进去啊？金总，留个签名合个影嘛，来都来了。我还需要他的合影啊！土豆老师，您的前女友 Lisa 在网上抛出你们的合照，高调求复合。有些网友说是他在蹭您的热度，也有些人说是你故意炒作此事。请问您能回应一下这件事情吗？我土豆还用炒作吗？肯定是某人在蹭热度。这个问题我不予置评。不过你可以问我在爱迪生的经纪人。经纪人能回应一下吗？我我我不是。那个，退后，退后，退后一点。我说你们无不无聊，谁会用这种事炒作？谁搞出这种奇怪的事你们就去找谁。哎，我说你们这些记者，你们是不是缺少一点基础的判断？哪个求复合的人会天天在网上瞎嚷嚷？这合理吗？这科学吗？那您是在暗示是 Lisa 在蹭热度是吗？哎。这句话可不是我说的啊！你要是敢乱写土豆人一句话，我一定告你。走，哎哎，别追了，别追了，别追了，哎这条新闻从昨天四点发布到现在，日浏览量接近一百多万次，这么夸张？宣传已经在准备物料，准备再添把火了。喂，李总啊，对对对，是在接触投资啊，好好好好好，那我们明天约在您公司再碰。喂，王总啊，对对对，土豆人，我们再聊五千万百分之十。哎，好，那我们具体再碰。好的，好的，再见，王总。金总，您真的要签土豆人吗？现在豆粉都要把您骂死了。骂我干什么？不过以后豆粉就是我们的衣食父母，骂两句死不了。金总，嗯，小红帽给我们发律师函了，说我们散播虚假消息，恶意竞争。看来我得找这颗土豆聊聊了。土豆人，怎么不叫马铃薯？全网最火的街舞艺人，亚洲超星街舞赛的年度总冠军
，身高一八三，有颜值，有腹肌，风趣幽默，亲切和善，被称为新晋国民老公。是他。还是应该叫你土豆人，季小姐，不好意思啊，我不是有意骗你的，我从来没说过我是教练，是吗？你好，重新认识一下，我是土星，声名舞者，金佳楠，爱迪生直播 CEO， 金佳楠。我们又见面了。这位是，我是她男朋友。不是不是不是不是，严格来说是正在被迫尝试相处的相亲对象。你好，相亲对象。嗯、他好像没说要跟你走。放手，不放就能走。我说你放手。昨天要不是你拦着我，还不知道谁上的跟头呢。是是是，那肯定是他呀。你那么厉害，你要是把他打伤了，我还怎么欠他呀？你真要欠他去爱迪生啊？知道是谁啊？对公他是当红流量，欠他占便宜的肯定是爱迪生。对思呢，大家也算是朋友了，说不定他能帮忙盘活爱迪生呢。算盘打得不错，那祝你签约成功。哎，衣服、啊，这家伙吃起醋来的样子，倒有点可爱。金小姐，我没有见面，叫我佳楠就好。我有事想找你聊聊。艾米，放一下爱迪生的数据。我认为爱迪生还是很有潜力的。他们的直播内容已经走出了娱乐还有购物的范畴，赛道独特更垂直。我认为我们，南总。什么意思？我要投的时候，你从工作，公司遭受了多大的损失？现在你又要投，有这样抢项目的吗？谢总，我提醒你，你那是恶意收购强取豪夺，你这样会坏了四行在圈里面的口碑。以后还有哪个创业者敢找我们投资呢？安总，你是第一天在社会上混吗？给我讲什么价值观？这就是市场弱肉强食。难道这些创业者？心里没数，资本给了他们套现金，倒是你，你和金家男是什么关系？再说一遍，我说，你拿公司的钱，这样加入，我可以为公司的每一笔投资负责。我看的是现有的数据和未来发展的趋势。<笑>说的真可笑，爱迪生有什么数据？就那点估值，你投进去，谁敢接下来？好。就算慢慢陪他上市，八年、十年，你怎么退出来？没有 DPR， 你怎么给其他股东交代？安总，谢总说的也不是没有道理。爱迪生现在用户量和日活数据做的都不是很好，我看我们还要再观望一下，是不是啊？那不投里的钱不打水漂了吗？对，咱们的钱是那么容易赚的吗？我吃不到。你也别想知道，楚先生，那我就开门见山了。我想邀请你正式入驻我们爱迪生直播。不是已经入驻了吗，我的经纪人？你没开玩笑，你同意了？那天都要官宣你是我经纪人的时候，就已经同意了。大男人说话必须一言九鼎。那天是我有点激动了。我不应该随便发表一些个人观点。我很喜欢你。嗯。我的观点。啊。
真的。土星，你什么意思？过河拆桥是吗？想想你是怎么哄的，给我这点解约费，打发叫花子呢？我们法庭见吧。OK， 我不介意法庭见。不过你和 Lisa 那些事儿我都有证据，咱们好歹共事一场，我想给你留点体面。你要是再胡来，我不介意奉陪到底。看来现在我真的要换新经纪人了。你不愿意的话，愿意，我当然愿意。那我还有一个要求，签约费可以谈，嗯、呃，只不过我们现在财务上有点紧张，能不能？不用签约费。那你要什么？我的直播，只能由你来负责。好，没问题。这是一场矛盾的游戏，无法逆袭。这是一场早已知道结局的游戏。我昨晚还在直播呢。看不见，我来呼。我不想逃避，我什么也不想知道。我什么要知道？看这一心来的孤独。一直比谁都辛苦，你天生具有吸引力，一直出现在梦里，默念着注射，嘲笑着。原来我毫无抉择，虚伪的、孤立的、逞强的，笑着。你又不用治，人家可是职业选手。我也就是随便锻炼一下而已。弱就是弱，认输就好了，何必坚持？哎，不能拿你的专业刺激路人哦。谁是路人？对啊，路人。路人，我不是这个意思。嗯，老板您来了，老板您来了，你看，这现在这么火。现在粉丝都过节呢，最近跳 popping 很流行的，昨天的下载量又多了几十万，几十万。黄总，爱迪生是个潜力股，你看他的内容非常符合政策，现在对内容产业的倡导，传统的手工艺，年轻人喜欢的国潮，街头的艺术博主，能做出这些内容的博主，在市场上都是很稀缺的。这些人对爱迪生价值观的认可，就是爱迪生最深的护城河。哎，这个是这很眼熟啊！啊，我想起来了，他是最近很火的那个街舞真人秀的总冠军。没想到爱迪生还签了他。其实爱迪生的博主可以说是藏龙卧虎，比他有意思那多了去了。嗯，有意思没有用啊，还得是这样的流量艺人才有商业价值。流量艺人迟早会过气。只有独特的文化会沉淀下来，成为企业最宝贵的资产没事吧
。哦，还好，这边没事儿。先播到这儿吧。时间还没到呢。到了到了，我是先走，拿好，拜拜。这玩意儿摘不下来吗？对不起，我又迟到了。没事啊，我知道你跟土豆人去跑步了。这么关注我啊？啊，我累了。啊，我也好累啊。你这算什么魔法？别跟我装疯卖傻，兄弟没。啊！你放我下。今天想告诉我。嗯。嗨，小狗吃我吧。我给你的爱，不只是多少的。你要是把我画丑了，还得负责、哦。负责。不懂心灵的密码。我给你的爱。你画好没有啊？你给我看看。没呢，艺术品嘛，总是需要时间。你这画的什么呀？小学生我比你画的好，把我画的跟个巫婆一样。这是神奇小斗篷，可以保护你不受任何伤害。这画怎么这么熟悉啊？你画的是啥呀？我又不是女巫。这个是给你的神奇斗篷，可以保护你不受任何伤害。你是小安？你是不是改过名字了？我记得你以前不叫安浩，叫叫安泰天。原来你还记得我。我给你的爱，不只是作秀的吧？我想你明白，我都是。这才是我眼中的你。我给你的爱，不会就这么作罢。来，给你弟弟。千万别告诉阿姨。行，我知道了。我刚刚问哥哥又借了五十，走，我陪你去买新书包。可是我丢的那个书包是旧的，买新的话，我妈一下就发现了。我有办法，走，我们猜猜就变旧了你的直播是下午三点，我知道，我上午没事儿，就想和你待在一起。可是我有事儿，我很忙。没关系啊，你忙你的。你这么看着我，我没办法工作。为什么？我无法让你专注吗？不是，我。好了，逗你玩的。早餐如果吃了的话，就当下午茶吧。谢总，刘总已经来这儿堵了三天了。这家伙真是阴魂不散。这样，我出去待一会儿，他走了告诉我。谢总，您去哪儿啊？刘总，我本来就是要投射妖元宇宙，我这合同都签了，我听了你的忽悠，我把合同撤了，我赔了几百万来给你玩，现在你给我套死了。
，痛死了！你说怎么解决吧？刘总，这事儿怎么黄的？你心里没数吗？安浩他逼我说的，我有什么办法？现在也不是没有办法，爱迪生，我有办法拿下。你台都漏了，你还忽悠呢？你有什么办法？你们俩干嘛呢？我都说了，每天拉伸十分钟，哥要好。你接近他到底什么目的？目的？我欣赏他不行吗？不行。女王，这是一个机器安排的相亲对象，有什么资格说我？我警告你，离他远一点，远一点。怎么样才叫远一点？我现在是爱迪生的头号主播，江南是我的经纪人，于公于私，我都不可能离他远一点。好啊，直播以外的时间不许你出现在他面前。看来你还是不够了解家人，他是个工作热爱狂，我怎么可能不和他见面？告诉你，被这个手环绑在一起，你有什么资格和江南在一起？爱迪生都这么困难，你要帮上什么忙？我怎么帮他是我的事情。再说，我为什么要告诉你和外人？我只是提醒你，我们俩都有机会公平竞争下。你试试。干嘛呢？我想拍给我妈看看，让她知道她女儿多想少。安总，你想卖你的股份？我只是抛掉我手里面的一部分，就这一部分已经足够你垫脚。我给你考虑的时间不多，一天之内给我答复。不错，我之前是想买你的股份，这样我就会成为四行最大的股东。可是现在我不需要了。你又想玩哪招？我已经得到董事会多数席位的支持。本看来董事会，我就是下任董事长。就算没有你手里的股份，我一样是四行的老大。董事长也只有一票否决权。你要是想投任何项目，那得拿到超过半数的投票。我如果要是不同意一个项目，你觉得你还会拿到四行的投票？五千万，买你所有的股份。我的股票，市值五个亿。市值归市值，你很清楚，变现才有价值。安好。你我在四行可谓是楚河汉界，平分秋色。等我成了董事长，你认为有多少股东还会站在你那里这张卡拿着吧，你不用给我钱了。土豆人来了之后，现在爱迪生至少可以盈亏平衡。但是他现在带流量，万一过气了呢？呸呸呸！你可别诅咒土豆人，他现在是爱迪生的财神，我可天天供着呢。那你还是找个人给他做直播吧。我亲自负责他的直播，写在合同里的，我可赔不起。还好没来公司吧？你怎么那么怕他？别看了，他最近不怎么来公司，也不知道在外面忙些什么。谢总，你不能干等着爱迪生他自己倒闭，你得使使劲儿啊！不急，现在急的是他们。坐。安浩已经主动找我卖股，那你卖了吗？我给他开了一个他不可能接受的价格，故意欺骗。他不能卖给别人吗？不可能，私行内部有规定，一定期限内的合伙人的股份只能内部消化，私行里
能吞了这笔股份的，除了我，还有谁？叶总，他们有土豆人，外面多少资本等着给他们输血呢。那都是雷声大雨点小，给自己留条后路。张天元，谁敢真金白银的往出投？那下一步，那怎么办啊？下一步啊，挖墙脚。找我有事，土豆先生，我就开门见山了。我希望请你重新回小红帽直播，条件你来出。找我经纪人聊。咱们两个现在已经面对面了，土豆先生连自己的决定都做不了吗？如果你想听我的回答，那我的答案就是，谢谢，请回吧。土豆先生，要不要先听听我开出的条件呢？我不缺钱。好，我可以给你爱迪生直播给不了你的资源，因为和小红帽比起来，爱迪生不过是一只小蚂蚁而已。我都说了，我不缺钱。三年，一点五个亿，还有每年两千万的宣传费用和二十人的专业宣传团队，我可以把你打造成全亚洲。啊、哦，不。我可以把你打造成全世界最顶尖的街舞大师。谢谢，我不需要暴走。你考虑一下，我等你答复。嘉南，好久不见。你干嘛？他给你开了什么条件？你猜。你答应了。你再猜。我警告你，你要是答应了，就是违约。可他给的价格远远覆盖了你的违约金。你真的答应了？没有。哎呀，为什么？我对钱不感兴趣。那你对什么感兴趣啊？你。我先回公司了。哎，等等。嗯、你的传单旧了，这是新的。送给你，谢了。你凭什么坐这？我没想到土豆人对你这么忠诚。嗯，不过你别担心，我对土豆人一点都不感兴趣。因为在我眼里，土豆人的流量不值一提。那你到底想要干什么？我想让你回心转意。做梦！如果你来是想谈这个，请你离开。那好，我们就来聊一聊爱迪生。我可以投资爱迪生。你没有资格，嘉南。我做这些只是希望弥补我之前的过错。弥补？你真是一点儿都没有变。如果你真想弥补的话，就不会去挖土豆人，因为你觉得土豆人就是我的底牌。理查德，我告诉你，就算爱迪生倒闭破产，我也不会要你一分钱。迦南，生意是生意，收起你的生意金，请你离开。嘉南，我刚才提出的条件永远有效，我希望你能认真考虑一下。
你都听到了。这就是他想收购爱迪生的原因，他想向我证明，他当初选择背叛我是正确的，而不是因为爱迪生有价值。我相信爱迪生的价值。可是你之前说过，爱迪生根本不值得投资。那是我之前的看法。对不起，我也不是这个意思。但是爱迪生是我的事儿，不是你的。你的事儿，就是我的事儿。五千万什么时候能给我？你急什么呀？被追债的不是你。现在他们已经给我下最后通牒了，这个月三十号之前，我要是再还不上，他们就公司举报我了。他们就是吓唬你，你进去了，钱谁还？你不是不知道，他们有时候会杀鸡儆猴的找个靶子。现在我就是那个靶子，老刘啊，不是我说你，你怎么敢挪用公款去赌呢？你给我在这儿装好人？你为了上位干过什么缺德事？我不知道吗？小声一点，我不是也在想办法？要不是土豆人挡道，这事早办妥了。刘总。你陆子野，给我出出招啊！就想拿我手干脏事，没门这话讲的互相帮助，我的钱也不是大风刮来的，五千万不是个小数目。人把那小子给放，我就说嘛，有老刘出手，没有办不成的事随便卸给他个胳膊腿，看他怎么办。安总，安总。安总，你不能进。他来干什么？找我有事啊？一个亿，上次谈的股份全部给你。哎，看来安总最近很缺钱呢。五千万，八千万，只有五千万。好，五千万，我今天就要。安<笑>总果然是安总好大的脾气啊！谢总，你给他们这笔钱，不就等于在给爱迪生输血吗？这点钱救不了爱迪生，扔进去只能打水漂。可是他们还有土豆人呀！土豆人蹦跶不了几天。什么意思？有些事儿，你知道的越少。你别偷懒，你的吐司还等着你的视频作品呢。Dancer 也是人呐、啊，我也需要休息。起来，起来，起来，快！我决定参加超星街舞大赛第二季了。为什么？你不是说你要做艺术家，再也不参加真人秀了吗？我想帮你，爱迪生现在需要流量。你是因为这个才要报名的？我就是想帮你，你开心，我就开心。土星，我必须跟你说清楚，我有喜欢的人，而且你也知道他是谁。我不想利用你对我的喜欢，让你去做你不喜欢做的事情。我突然就是觉得真人秀也挺有意思的。作为你的经纪人，我不允许你去
，那怎么样才能同意？五千万！哎，你去哪儿？阿、啊、浩，你搞什么？怎么是你个人账户转过来的？我要转行了。什么意思啊？投资人重新个人创业不行吗？我马上就是爱迪生的合伙人了，你打算给我安排个什么职位啊？都什么时候了，你还开玩笑？江南，你是对爱迪生没有信心，还是对我没有信心？所以。你是认真的，从来没有这么认真过。大哥，啥时候动手啊？别急，先摸清他路线。车准备好了吗？让我趴不着。从今天开始，安总正式成为我们公司的投资人、合伙人。之后，安总会负责我们公司的市场战略规划。大家欢迎。我这个人喜欢赢，讨厌借口，也讨厌情绪。爱迪生有品质优秀的内容，也有美好价值的倡导，但之前的赛道已经不足以支撑爱迪生下一步的发展，所以我决定开拓一条新的直播赛道——真人秀类直播。普通人的直播就是一次很好的尝试。之后我们也会签更多的艺人，发起各种时尚运动，比如借球、冲浪、滑板。我们要让年轻人知道，爱迪生就是最酷的直播平台。大家有信心吗？有。哎呀！我发现你们资本家就是有画饼的天分，士气很重要啊。气氛是拱起来了，但是你接下来打算怎么办呢？怎么？你是怕我下不来台？怎么会呢？我对我们安总有信心。我们现在最好的一张牌就是土豆人，但并没有发挥最大的优势。我要给他造更大的势，让他成为一张王牌，为后面签约的艺人打个样，让他们看看爱迪生平台的实力。听起来有点道理。听起来，去把土豆人找回来，我会给他请最顶尖的摄影师，给他拍一大片。下周我会让他出现在当季知名杂志的封面上，热搜我也会跟上。到时候我会让他在全网高调亮相。你突然对土豆人这么好，我有点不习惯。你们两个，我这是为了爱迪生好，也为了你。嗯、呃，这几天拍的太爽了，感觉把一个季度都拍完了。辛苦了，我的大明星。哎呦，我好像有文件忘带了，我去拿一下。等我一下啊。你还凑什么热闹？我现在是爱迪生的合伙人，也就是说，我是你的上司。现在大家都知道，爱迪生不赚钱，你就不把你的投资打水漂？这不用你操心。你只要乖乖听话，我就能让爱迪生赚钱。我可没听你的话，我只是在帮佳楠。只要他想做的事儿，我都会帮。虽然生活上立场不同，但你工作的态度我还是很欣赏。先走了，别高兴的太早，笑到最后的才是赢家。阿浩，人呢？走了，上车吧。好。今天辛苦了，你想吃吗？吃我们长卷那家吧。好，行。嗯。那是土豆人吗？
是的，是的，跟上。好黑啊！报警，发定位，土东人不能有事儿。别上等我。等等，我怎么可能让你一个人去？我们进去找找吧。好、啊。报警点喂，都让着，哥们儿，哥们儿，我不是针对你，我们也是收钱办事儿，对不住了。谁谁骗你们来的？瞎叭叭啥呀？整江湖规矩吗？别害怕，我干活呢，干净利落。你留个电话，我们出城之后会有人来救你。我的任务就是谢。不过呢，我给你个选择，留胳膊留腿，你说句话。同意就点个头，咋呀？困啊？哪、啊、里？忍、啊、住啊！大哥，你没锁门吗？站住，别过来！哼、嗯嗯嗯，我瞎叭叭。我们已经报警了，你们现在走，我们当什么事情都没发生过。报警吓唬谁呀、啊、你？我告诉你们，别多管闲事儿，滚蛋！走。三倍，我给你们出三倍的价钱，找你们做这件事情的人给你们多少钱？我给你们出三倍，我马上就给你们转过去，咱们之后各走各的道，就当没见过。大哥，你别听这小子瞎胖胖，他一听就不讲究江湖道义。你们是马拉松开，我们好好聊。我懂了。看来这小子挺值钱啊。是吗？那我要是不讲江湖道义的话，可就不是三倍了。怎么着也得把我退休金一次性补齐了。行，开个价，五十万，一百万。哎，对，一百万，必须现金，现钱啊。你在这看着，我去拿钱。大哥，你搁这看着，我是跟他们去。你啥意思啊？我得看人这活轻松吗？有钱长途跋涉呀！你信不过我呀？咱俩哥这么多年哥们感情，你不相信我？不是我不，我什么时候看不过你啊？你你你小点声，赶紧叫我出去啊！啊！这、啊、这，大人。啊啊、别急呀、啊，别扒拉我，好疼啊！你这个人，宫里面的人是不是他？嗯，是他，是他，是他。大哥，赶紧带我们过来，把我们放了。这我让人搞个五点正。我院长，完了。走吧，他们跑不了。这地方难找，是给警察带路。发现在直播吗？要不等他胳膊好点。他又没事，你怎么知道我没事？不过。第一次曝光，必须在艾迪身上直播。金总，前台电话都快被记者打爆了，都在问什么时候可以采访土豆老师。让他们关注艾迪生的土豆人专业吧。好的，金总。行了，开始吧。Hello， 老铁们，先给大家报个平安，我手没啥大碍。医生说只是肌肉拉伤，休息几天就好了。相信过不了几天就可以在直播间给大家跳舞了。案子的话，警方已经在调查了，相信大家赌一顿就会有结果的。感谢老板，谢谢老板，谢谢。
这玩意儿停在99%已经三个月了 好解决。安总，我们签约一年的费用还完了。这么快？是啊，土豆老师结识视频曝光后，好多艺人都找到我们签约，所以支出一下增出很多。行，我知道了。哎，你这问题好解决，我我投资款怎么回事？你找四行
，我的你的爱不会就这么作罢。哦，不要你回答，我想你懂得。的爱不只是作秀的吧？这才是我眼中的。这是一场毛头老鼠的游戏，无法逆袭。这是一场早已知道结局的游戏，河北的小嘻嘻，我不想听，不想看，什么都看不见。Like a fool， 我不想逃，不想跑，什么也不想知道。我什么要知道？看着夜醒来的孤独，一直比谁都清楚。你天生具有吸引力，一直出现在梦里，默念着、注射、嘲笑着。原来我毫无抉择，虚伪的、功利的、逞强的、嚣张。